welcome to our channel today we are discussing about compound microscope microscope endanannu namukku ellavarkkum ariya cherudum aduthulladumayi vasthukale valudaki kaananana microscope ubhayogikkunnathu cheriya focal length ulla convex lens aanu simple microscope allengil magnifying glass aayi ubhayogikkunnathu ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എത്ര ലെൻസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയൂ രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസുകളാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊയാക്സിയിലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്യൂബിന്റെ അറ്റത്താണ് ഈ രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ലെൻസിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ ഐ പീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ലെൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം നമുക്ക് ട്യൂബുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആവശ്യമനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതിന്റെ അപ്പാരറ്റസ് ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വൺ ഈസ് കോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് കോൾ ഐ പീസ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നിയർ ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദ ലെൻസ് നിയർ ടു ദ ഐ ഈസ് കോൾ ഐ പീസ് The two lenses are fixed at the ends of two coaxial tubes. The distance between the tubes can be adjusted. ഒരു ചിത്രത്തിന് സഹായത്തോടു കൂടി കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ലെൻസുകൾ കാണാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐ പീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഫോക്കസ് എഫ് ഒ ആയും എഫ് ഒ ഡാഷ് ആയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കസ് എഫ് ഇ ആയും എഫ് ഇ ഡാഷ് ആയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജക്ട് എ ബിയുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന് അപ്പുറത്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇമേജ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ റേഡയഗ്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായി പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് അതിന്റെ പാതയിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പീസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലെൻസുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലെൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇമേജിന്റെ പൊസിഷനും നേച്ചറും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പീസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇരിക്കുന്നത് ഐ പീസിന്റെ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് അതേ വശത്ത് തന്നെ വലുതും വെർച്വലും ഇൻവേർട്ടഡും ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് The objective lens forms real, inverted and magnified image on the other side of the lens. The image will act as object of eyepiece. The sun enlarged virtual and inverted image is formed. At the time, compound microscope in the magnification of the magnification. Magnification in the brain is a ratio. The size of the image divided by size of the object. Alangil, height of the image divided by height of the object. Here we have two lenses. Objective and eyepiece. Objective is a simple convex lens. That is the form chain. That is the magnification. M is the V divided by U. 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ യു ഒ ആയി നമുക്ക് എഴുതാം വി ഒ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫ്രം ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് യു ഒ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൽ ഇസ് ദ ട്യൂബ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എൽ ആണ് അതുപോലെ യു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഒ ആണ് therefore mo is equal to l by fo i namaku ezhudavunnan ips ennu parayunnathu or simple microscope aayittaan pravartikkunnathu adu konde adinde magnification ennu parayunnathu m is equal to 1 plus d divided by f e aanu magnification produced by an by the ips when the image is formed at the least distance of distant vision idu d ennu parayunnathu least distance of distant vision aanu ഇനി ഫൈനൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഐ പി എസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവും ഐ പി എസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒ ഇൻ ടു എം ഇ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഒ ഇൻ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് വിത്ത് എഫ് ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഐ പി എസ് വിത്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ ട്യൂബ് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒ ഇൻ ടു എം ഇ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എഫ് ഒ ഇൻ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒബ്ജെക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഐ പി എസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ ട്യൂബ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ പോയിന്റ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു നോർമൽ വിഷനുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ല എൽ ബൈ എഫ് ഒ ഇൻ ടു ഡി ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ വൺ ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ